എനിക്കിപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതാ നമ്മുടെ ശരി ബി ഹാപ്പി മേക്ക് അത് ഇസ് ഹാപ്പി ഇതാണ് എൻ്റെ രഹസ്യമായ മന്ത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അതിഥിക്ക് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റാണ് ടെഡെക്സ് സ്പീക്കറാണ് ഫിലോൺട്രഫിസ്റ്റാണ് സർവോപരി അദ്ദേഹം മേളം ഫൗണ്ടേഷൻസിൻ്റെയും മേളം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെയും ഫൗണ്ടറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുള്ളത് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ മേളപ്പറമ്പിൽ സർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് വരാൻ കാണിച്ച മനസ്സിനും ആ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച തീരുമാനത്തിനും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അപ്പോൾ സർ സാറിൻ്റെ കോളേജ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാർ എക്കണോമിക്സിലാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് ഉണ്ടോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തത് എക്കണോമിക്സിനോടുള്ള അന്ന് ഇഷ്ടമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അന്ന് അത് അതിനെപ്പറ്റി എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി അന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ടന്മാരുടെ അല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുടെ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ പഠിത്തത്തിൽ അത്ര ശ്രദ്ധ കുറ കുറഞ്ഞുള്ള ആൾ അതൊന്ന് രണ്ട് എനിക്ക് സയൻസും കണക്കിനോട് താല്പര്യം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ഒരു നല്ല മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു സാധിച്ചില്ല അത് സത്യമാണ് വിശ്വസിക്കല്ല സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ടന്മാർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാലിരിക്കുക പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ അത് തന്നെ അത് അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് വന്നപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് മർത്തോമ കോളേജിൽ ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അതിൽ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അത് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണം ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിയോനസ് കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് മെറിറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തിരിഞ്ഞോട്ടം പിന്നെ വരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ലോജിക്ക് പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ പരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സാധനക്കാരെക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് കാലത്ത് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അതിന് എക്കണോമിക്സിന് ഇന്ന് ഇന്ന് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ആ എവിടെയും ജോലി കിട്ടാനുള്ള വലിയ 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 സാധ്യതകളുള്ള അത് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് 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 വളരെ വളരെ അപ്പം ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോവും ചില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വളരെ ബഹുമാനത്തിൽ തന്നെ നോക്കുന്നത് കാരണം കാരണം അന്നേ കാലത്ത് എക്കണോമിക്സ് എടുത്തൊരാൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതുപോലെ രാജ്യം ഇന്ന് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി നിൽക്കുന്നത് തന്നെ സമ്പദ് ഘടന നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അത് എക്കണോമിക്സ് ബേസ് തത്വങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ആൾക്കാർ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രീതികൾ അതനുസരിച്ചാണ് ആ നാട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ പുരോഗതി നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാനൊക്കെ സാർ അപ്പോൾ പുതിയ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ആയ കുറച്ച് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഒരാളാണ് സാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒരു തേർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് ആയ സമയത്ത് സാറ് എന്തായിരുന്നു എന്തിനോടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു സാറ
ഫണ്ട് കളക്ഷന് വേണ്ടി ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ലോട്ടറി നടത്തി ഒരു കാറ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്ക് ഒരെണ്ണം നടത്തിയാൽ തന്നെ ഫണ്ട് റേസിങ് എനിക്കും ആകുമല്ലോ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആ കൊച്ച് ഗുരുന ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രസ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസ്സുകാർക്ക് അവരെടുക്കെ ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരാളത്തെ രണ്ട് കുറ്റി പ്രസ് ടു ഇതുപോലെ അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടോർച്ചും സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് പേന എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഇറക്കി പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാലോ കൂട്ടം ഒന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും മനസ്സിലായി തന്നില്ല പക്ഷേ കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലോട്ടറിയുടെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സിന് എടുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അന്ന് പത്ത് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ 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 ആ അപ്പോൾ അത് പറ പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൊതുവെ ഇത്രയും ഇതില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഒരു വിധം അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പത്ത് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് സഹകരിക്കാം പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സല്ലേ അവരുടെ കയ്യിലും പൈസ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് വിറ്റു റിലേറ്റീവ്സിന് അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മേടിക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ തമ്പിച്ചായൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അമിചായ എനിക്ക് പൈസ അങ്ങനെ അമിചായന് അഞ്ചാറ് രൂപ കാശിരിക്കും അത് തന്നെ അത് തന്നെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്ന പൈസ ഇട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തടി ഊരിയാൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വ്യവസായ സംരംഭം അമ്പയെ പരാജയമാണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വ്യവസായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാറിന് ഒരു പക്ഷേ അന്നേരം മനസ്സിലായി കാണില്ല സാറ് സെവൻ സ്റ്റാർട്ടിലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേ സർ പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവല്ല കോട്ടയം ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് കുറേ മൈഗ്രേഷൻസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും യു എസിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സാറിനെയും അന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്സസ് വളരെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ആ തീരുമാനം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോയി വളരെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുക്കം ഗൾഫിൻ്റെ ആ അന്ന് ഗൾഫിൻ്റെ സമയം തുടക്കം തുടക്കം അത് അത് ഇപ്പോൾ ആ പോകുന്ന പത്താം മാരിയിലും മറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പോവും അല്ലാത്തവർ പ്ലെയിനിലൊക്കെ എന്നാലും ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വിമാന സർവീസുകളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ദുബായ് അങ്ങോട്ട് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലല്ലേ പെട്രോളിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് വലിയൊരു വികസനം ഉണ്ടായത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പക്ഷേ ആ പോയ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സമ്പൽ ഘടന അന്ന് വളരെ മോശമായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും പട്ടിണിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത വന്ന അല്ലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കഷ്ടത വന്നാലേ വളരെ തുള്ളുന്നു അപ്പം ആ വന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക മനസ്സ് വന്നില്ല അല്ലെ ചിന്ത വന്നില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പൈസകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലും അതിൽ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമെൻറ്റ് അതുപോലെ പഞ്ചാര ഹോൾസെയിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പൈസ വരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു ആ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സെവൻറ്റീസ് തൊട്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കുള്ള സെയില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നത്തില്ല അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൾഫ് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബിസിനസ്സിനകത്തുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പാൻ ചിന്ത വന്നില്ല ആ വന്നില്ല അപ്പം മേളം മസാല മേളം ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല അത് എനിക്ക് എന്നെ ഞാനെന്ന ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സങ്കടകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എക്കണോ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സോഷ്യൽ വർക്കാണ് എടുത്തത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനുള്ള അതിൽ അവർ അന്തർവിധം എടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പം സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്താ എന്നാന്നൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതും അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് മാറി പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗിയും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വേർപെട്ട് പാ വേർപെട്ട് ലോകത്തും പാൻ പാടില്ല വിദഗ്ധ ചികിത്സ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ആ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ഞെട്ടിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ട്രിഗർ പോയിൻ്റ് അപ്പം അതിന് പൈസ വേണ്ടേ ആ പൈസ അതുകൊണ്ട് ജീവകാരുണ്യ തിന് സാമ്പത്ത് സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ അകയിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ അല്ലെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളൊരു കച്ചവട കുടുംബമല്ലേ അപ്പോൾ കച്ചവട കുടുംബത്തിൽ പിരിവ് കൊടുക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പോയി പിരിച്ച് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ പിരിവിന് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് തന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യം കുറവാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പിരിക്കാൻ ചെന്നാലും ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും താല്പര്യമൊക്കെ പിന്നെ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം വേണം അപ്പം സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വേണം അത് വേണം അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫണ്ടല്ല ഇത് സ്വയം നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കണ്ട സെൻഫ് അതിന് കണ്ടെത്തിയതാണ് മേളമെന്ന വ്യവസായം അതായത് മേളം മസാല ഇവിടുത്തെ എൻ ജി ഓസ് ഈ ജീവാരണ മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ സമൂഹത്തിന് സ്വരൂപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഫോറിന് എയ്ഡോ എന്ത് വേണേലും പക്ഷേ ഡേ ടു ഡേ ഓടാനായിട്ട് അത് സ്വയം കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അപ്പോൾ സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് സാറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ പുതിയ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് അന്ന് വളരെ കുറവാണല്ലോ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഇന്നാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് പക്ഷേ അന്നേരം സാറിന് ഇനീഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതായിരുന്നു അത് എത്ര ഈസി ആയിരുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായികൾ തന്നെ തീരെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഗൾഫ് ഓറിയൻറ്റഡും ട്രേഡേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കറി പൗഡർ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം കിറ്റ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് ഏജൻസി ഉണ്ട് അവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാതെ ഒരു എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അന്നും വലുതായിരുന്നു ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ഒരു കോടി അമ്പത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തന്നു ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി നയൻറ്റി വൺ അത് തന്നെ വേണം അല്ല അപ്പോൾ അത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും നാളത്തെ സേവിങ്സും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കഷ്ടിച്ചുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പെയർ വസ്തുവൊക്കെ വിറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ സ്വരൂപിച്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ വേറെ വഴികൾ തേടത്തുള്ളൂ ആ വളർച്ച നമ്മുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ജീവിതം പ്രശ്നപരിഹാരയജ്ഞമാണ് ആ പ്രശ്നപരിഹാരയജ്ഞത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ അല്ല സിസ്റ്റാവ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ
ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വേണ്ടിയത് മൂന്ന് കൂട്ടമാണല്ലോ ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ നാലാമത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണം ലാൻഡ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു കാശ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിലവഴിച്ചാൽ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ സ്ട്രെയിം വരും ഈട് വെക്കാൻ സ്വന്തം താമസിക്കുന്ന വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഈട് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ റിസ്ക്കിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലും ആ കാലത്ത് ബിസിനസ് ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ തകർച്ചയെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഐ ഹവ് ടു ബി കോഷ്യസ് ആ മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഞാൻ മലയാളം മേലെ ഒരു കുഴപ്പ നല്ല ഒരു ഉദ്യോഗം രാജി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് തിരുവല്ലയിലെ എൻ്റെ കുടുംബ ബിസിനസ് എനിക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വീട് വെച്ച് അത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയൊന്നും ആ വീട് വെച്ചാലും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അത്ര അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നാമത് തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കടം കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഏജൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പത്രത്തിൽ മനോരമയുടെ നല്ല രീതി അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതായത് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയുള്ള രൂപ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതല്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ വരും കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികത്തിന് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലാൻഡ് ലേബർ അപ്പം ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാക്ടറിയാണ് അത് ഒരു ഫാക്ടറി വാടകയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ടായി ബ്രുക്ക് കൊണ്ടുകാര തുടങ്ങിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഫാക്ടറി അവിടെ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലേബർ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരെ കിട്ടി കിട്ടി പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കടം കൊടുക്കത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആദ്യം മട്ടാഞ്ചേരി ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കിടത്തി തരാം അഡ്വർട്ടൈസൊക്കെ മറ്റും പത്രക്കാരും എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ തരാം എന്ന് അവർ ഏജൻസി സമ്മതിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ പരസ്യം ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയ തങ്ക ഫിലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇവിടുത്തെ മീഡിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാ തങ്ക ഫിലിപ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാചകവിദഗ്ധ ഇതാ മസാല ലോകത്തേക്ക് വരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് തങ്ക ഫിലിപ്സ് മേളോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇറക്കി ഇല്ല ടീം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മേളം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടത് എൻ്റെ ഫാദറിലോ മിസ്റ്റർ ബാബൻ ബാബൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഓർമ്മ പുള്ളി ഒരു വിഷണറി പുള്ളിയാണ് മേളം എന്ന പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മേളം മേളം മസാല അത് അപ്പോൾ അന്ന് അല്ലെ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ആ പേര് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് പിന്നെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ രീതിയിലാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡ് ഒരു അജയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അല്ല നല്ല ഈസ് എ വിഷണറി ആക്ച്വലി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് ആ ടീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം തങ്ക ഫിലിപ്പിൻ്റെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസപ്പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ സഹായം ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടീം അല്ലേ അതായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ സുജാത ശക്തമായ സപ്പോർട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ ഈ എങ്ങനെ കാശ് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഒന്ന് കടം കൊടുക്കത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഏജൻസിക്ക് പരസ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂ നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഏജൻസി എടുക്കാനായിട്ട് വന്നു കാരണത്തിൽ ഏജൻസി എടുക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുത്തതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാസം എത്ര രൂപ വിൽക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം എറണാകുളത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാസം വിൽക്കാം എന്നൊരാൾ എഴുതി തന്നു വേറൊരാൾ എട്ട് എഴുതി തന്നു വേറൊരു പതിനഞ്ച് പക്ഷേ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ല കൊടുത്തത് അത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ്
അവർ തന്ന എമൗണ്ടിന് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ദേ ആർ ഹാപ്പി ഐ ആം ഹാപ്പി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് വെൽ കാരണം ഒരു ദിവസം അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് മാനേജ് ഇത്രയും കാശ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അതുകൊണ്ട് ഐ നെവർ അപ്രിച്ച് ബാങ്ക് ഫോർ മണി അപ്പോൾ ഡൂ ബിസിനസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മണി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സഹായിച്ച ഇവിടുത്തെ കച്ചവട സമൂഹമാണ് അപ്പം അവർ എന്നെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അന്ന് കിടക്കോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ കടം കടം പോയിട്ട് അമ്പത് ദിവസം കടം കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കഷ്ണം വിൽക്കത്തില്ല ഒരു മുഴുവൻ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ മനസ്സ് എന്തു പറഞ്ഞോ ആ ബട്ട് ഫീല് ആ ഫീലിങ് എന്നും എല്ലാവർക്കും ശരി എനിക്കിപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതാ നമ്മുടെ ശരി ആ ശരിയെ മുറിവ് പിടിച്ചാൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പല കൊലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി കൂടാലോചന നടത്തും അപ്പം നമുക്ക് അനുകൂലം മെസ്സേജ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയോ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നടന്നിരിക്കും നടക്കും ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ അവന്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ റോട്ടറി ഉണ്ട് ബി എൻ ഐ ഉണ്ട് പല നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വേർ യു ക്യാൻ മീറ്റ് പീപ്പിൾ പക്ഷെ പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാർ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടുന്നതും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് റോട്ടറി ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റോട്ടറിയിലെ കൊച്ചിൻ സൗത്തിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് പത്രത്തിൽ പത്ര സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ കീഴിലാണ് പി ആർ വന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കലക്ടർ ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി മനോരമ വരുമോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പോലീസ് കമ്മീഷണർ ചാർജ് എടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനോരമ വരും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും പിന്നെ ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവർ മന്ത്രി സ്ഥാനം എടുത്ത ഉടനെ വരും അപ്പം നാച്ചുറലി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പം ഈ ഒരുതപ്പെട്ട മൂന്ന് കൊല്ലമിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐ എസ് കാർ ഐ പി എസ് കാർ അല്ല റെയിൽവേയിലെ ഐ ആർ ഇവരെല്ലാം വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലൊരു ബന്ധം അവരുടെ ഫാമിലിയും നമ്മളുമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എനിക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല 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 പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷം കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് സന്തോഷം തരും അതായത് സന്തോഷം പങ്കിടാം ഏറിയിടും ദുഃഖം പങ്കിടാൻ കുറഞ്ഞിടും അപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സമൂഹം അതനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിചയങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലാതെ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാലാന്തരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒക്കും അതുകൊണ്ട് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സൊസൈറ്റി അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഭാഷയെ പറയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾ ബി ഹാപ്പി മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി ഓൾവേസ് കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് ടു മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി ദെൻ ദേ ദേ വിൽ മേക്ക് യു ഹാപ്പി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ അത് ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും അത് തന്നെയാണ് തത്വം നമ്മുടെ എന്ത് അവൻ വിതയ്ക്കുന്നു അത് കൊയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് റിലേഷന് വേണ്ടി ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം മാന്യമായിരിക്കണം പക്ഷേ സൗഹൃദം കൂടിപ്പോയാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്ത് നാശത്തിന് വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് കീപ്പ് എ കൺട്രോൾ ഓൺ ബാലൻസ് എവരി യു ഷുഡ് ബാലൻസ് ബൈബിളിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നീ അതി നീതിമാനാകാതിരിക്കുക നീ അതി ദുഷ്ടനാകാതിരിക്കുക ഫലം അൽപ്പായസ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ എൻ്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്
അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാരി നൂറ്റി മുപ്പത്തി പേര് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേര് ഒപ്പിട്ടു അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ഈ യുവതലമുറയോട് ഈ ന്യൂ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു വൺ മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും വൺ ലൈനിൽ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ഓർ മേ ബി ഹാപ്പി മേക്ക് അത് ഇസ് ഹാപ്പി പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനായെന്നൊന്ന് പറയണം എന്നാലേ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ എ ബെറ്റർ വേൾഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഫോർ എ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഈ അത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ലാത്ത നിരന്തരമായ പ്രതിഫലിച്ച പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് ചി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഊർജ ആ ഊർജ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് കർമ്മമണ്ഡലത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി അനുകൂല സൃഷ്ടിച്ച് ഭൗതികം ആത്മീയമായ ജീവിത വിജയത്തിലൂടെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിലേക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ രഹസ്യമായ മന്ത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിജയം എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ മറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പങ്കാളിയായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് ഊർജ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാഹചര്യ അനുകൂലതകളും കർമ്മഫല പുഷ്ടിയുമെല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ സിസ്റ്റാവ് നമുക്ക് തന്നത് തിരിച്ച് നിർദ്ധനരായ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുമായിട്ട് വിധം വെക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം നോട്ട് ചാരിറ്റി ബട്ട് മോറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പം ജീവകാരുണ്യം ഔദാര്യമല്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ് അത് ഓർത്ത് വേണം ആരെങ്കിലും വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അത് ആ വ്യവസായം നിലനിൽക്കും മാത്രമല്ല അതിന് അതിൻ്റേതായ റെക്കഗ്നേഷൻസും ലഭിക്കും അബ്സല്യൂട്ട്ലി അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ലോട്ട് സാർ ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചതിനും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്തതിനും താങ്ക്സ് ലോട്ട് സാർ താങ്ക്സ് 